怎么搞的？都过了一个多小时了。就是啊，太不像话了。你们别担心了，刚才我给大家打过电话了，他没接，应该是在开会吧？要不我再打一个。你好，请问您要点单了吗？啊、嗯，我们再看看，一会儿叫你。哎，丹乔，我们人都到齐了，你们人呢？哎，宁小姐，不好意思，赵总现在还在开会，他嘱咐我来告诉你一声，他今天日程安排的太满了，要一直开会到晚上，所以估计是不能来和你们吃饭了。可我们早已经说好了呀。实在不好意思，我们赵总真的太忙了。好，没事，你让他多注意休息啊，谢谢。怎么样啊？别戴什么老花眼镜了，多丢人呐、啊！有我说吧，这个菜怎么点的？那么贵啊！哎，你看，这个清蒸桂鱼要八百八十八，可真是贵鱼了啊！少见多怪，这哪是平时菜场里买的菜啊？都坐过飞机的。那得给他包一下机票。我来看。哎呀，这个菜单没几页啊，怎么点？你看，量又那么少，价格还不便宜，贵。该怎么点就怎么点，你看，这个海参不错，咸档次，就这个。你要喝海参啊？哼，我看你呀、啊，喝海带汤算了。我说你们行了没有？一会儿我来点，你们别说了，行吗？有一种。先说一声，我们一号给恩哥安排一个豪华包间啊，坐哪儿都一样，就按我平时喜欢的那几样上来吧。好的。呃，对不起啊，我刚才临时有个会，所以来晚了。哎，你们坐呀，坐坐坐坐吧。客气什么呀？知道董事长吗？没关系，我们也没来多久，刚来刚来。做生意啊，是重要的。可子女的婚姻大事，应该更重要吧？都重要。丹翔和宁心婚礼的各种细节，我都已经安排好了。那怎么行呢？不能让你一个人操心这么多事儿呢。不管怎么说，我们也该帮着忙，一起安排安排吧。不用客气。宁妈妈，宁爸爸，我们今天也算是正式见过面了哈。客套的那些东西呢，我也不会来。但是你们放心，该给你们的我一样都不会少。抱歉啊，我还要练瑜伽，我得先走。哎，亲家母，婚礼的事儿，我们还没商量过呢。哦，关于婚礼的各种细节，王秘书会安排的，他会跟你们聊。哦，对了。一会儿菜上来，如果不够用的话，你们随便加，啊，跟经理说记在我账上。抱歉啊，慢用。这做人也太没礼貌了，把我们叫过来，什么事儿也不说，自己走了，把我们当什么呀？爸。我们再吃饭吧。服务员，上菜。哥，是董事长交代，送给宁心的见面礼。真不好意思。哇，哎呀，这么大的钻戒啊，得多少钱呢、啊？不贵，一百万吧。这次婚礼，董事长都已经安排好了，所以也没什么好商量的，你们过目一下吧。给爸
。首先呢是酒店，自然订在蓝桥国际了，这个没什么问题吧？没问题，这个当然是的。毕竟，自家的酒店，想摆几桌就摆几桌吧。酒席的桌数呢也已经定好了，这个我们一会儿再说。接下来是新娘子的婚纱，我们已经订了一套国际大品牌 Very w o n g 的。杏儿，不能只是一套婚纱吧，起码两三套吧。董事长这个问题也想过了，但是婚礼办的实在仓促，来不及定制了，最多呢再准备一套礼服。可以。哎，这个喜糖。怎么全都是巧克力呀、啊？我怎么没听说过？喜糖呢，太俗气了。巧克力高雅一点。这个巧克力呢，虽然不是最出名的，但是巧克力中的劳斯莱斯，很多好莱坞的明星都在用这个品牌。什么什么？什么劳斯莱斯啊？就是啊，我只知道雀巢、什么德芙、菲罗丽什么的，这个我真没听说过。妈。这个巧克力我是吃过的，很有名的，而且它可以做特别定制款。这样吧，我让丹乔做一个婚礼特制款，这总行了吧？耶，这个酒席的桌数上的安排，咱们宁家怎么就一桌呢？而且。放在后边，我们可是上家呢。因为实在安排不过来了，你们也知道，我们董事长呢，无论是在商界还是政界，都有很多朋友的。请帖已经发了，前面的席位都已经安排满了。这样，我们宁家呢，也有亲戚朋友，邻里街坊，你会去跟他说，一桌不够，再加几桌吧。就是啊。我们宁家也是有头有脸的人，就这么一桌，我们可不敢啊。董事长交代过了，如果你们觉得这里面有问题的话，可以另外再办两桌酒席。董事长会根据档期抽空出席的。什么？根据档期出席？哼！哎，我说你们董事长是什么人呢？啊，他以为自己是明星，搞粉丝见面会呢，这婚还结不结了？老头子，说话别这么冲动。我说秘书同志啊，啊这样，你看行不行？咱们呢，各自让一步，你们给我们再补两桌，行吗？不好意思，这件事情呢。没得商量，王秘书，我觉得你的态度应该改一改。我可是马上就要进门的，你在我面前耍威风，对你没有好处。宁小姐，我也不想为难您和您的家人，但是这些呢，都是董事长安排的。如果你觉得有什么问题的话呢，可以去找董事长商量。喂，怎么了？什么？好，我马上来。怎么了？这人出事儿了。走，我们去医院。
什么？<笑>都怪我，我不该让他出去啊！他来的时候已经失去意识了。啊？怎么会这样呢？下，我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧。就当是你的一段旅程，我还是希望你把它当成一件美好的事情。等你回忆起它的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空。我们会有美满的结局，我会默默的祝福你。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹桥，我知道你只是安慰小夏，我相信你。妈，你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心，你得提防着他别。没良心的东西，你不要太单纯了啊！知道了，妈，你先去忙。宁心有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。丹桥，我弟弟现在还在昏迷当中。我妈妈难免有点激动，你别怪她。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，你七月，对不起啊，又给你们添麻烦了。怎么了？是孙北方。孙北方他过人行凶，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖院他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚。算了，走吧，我也烦着呢。
夏，你别喝了。你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？其实我,我早就对小远动心了。从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样，表面上好像对我挺不耐烦的，但是啊，实际上什么都迁就我。我以前那些男朋友吧，也挺迁就我的，但是我知道那是因为我家有钱。他们都说跟我结了婚可以少奋斗二十年呢，这些我都知道。可是小远不一样，他是真的对我好。李小姐，我想你是误会了。志远对你好是因为性格使然，因为他很善良，乐于助人，不是你想的那种情感。他是对你同情。而且他真的很爱小薇，所以你要搞清楚状况，离他们远远的。哎呀，我知道，我知道，我知道你怎么想的，你一定觉得我是狐狸精，是我勾引小远。我也很讨厌这样的自己。我内心深处其实是很尊重小远和小德的，我觉得他们真的很般配。但是小夏，我是真的喜欢小远，可是我什么都做不了。爱一个人是没有错，但是你要整理好自己的情感，不要去打扰他们，你知道吗？哎呀，我不跟你说了，不跟你说了，你又没谈过恋爱，也没爱过人，你不懂。我怎么不懂这种感觉？就像是你很想说爱一个人，却被现实狠狠地掐住喉咙，什么都说不出来。嗯，相爱的时候，爱情是盔甲。分开之后，爱情就是软肋。嗯、明天给志远安排了单独病房。谢谢你，邓乔。邓乔，现在时间也不早了，你明天还要上班，要不这样吧，我们留下来照顾弟弟，你先回去。好。有什么事情给我打电话。感情，但是爱是自私的呀！我你去，爱就要痛痛快快，不爱就直言不回。这本来这世界上，呃，有些人是段正淳，有些人是杨过，有些人是李莫愁，有些人是杨不悔。在我眼里，这些人只是三观不同，行为上没有对错之分啊，更别提谁比谁更高尚了。那你想过小德吗？他做错什么了，小夏？这都什么年代了，感情还分对错啊？在我眼里，这不被爱的才是第三者。爱一个人是没有对错，但是要负责任吧？可是，可是我明明喜欢小远，却要装作不喜欢，难道这就是负责任吗？我都没有对自己负责呢，怎么对别人负责？哎呀，小夏，你别喝了，你已经喝多了。哎，服务员买单，别喝了，咱们走吧啊！走，我想待会儿。你确定？行吧，那我先走了啊，李小姐。
虽然我改变不了你的三观，但是你要记住，不被爱的才是第三者。树洞先生，米七月凶悍的人生观，我无法模仿。大多时间。我们只能靠着没心没肺向前跑，你说是吗？我们曾站在同一个岔路口徘徊。感情里，你七月是猎人，我只能苟活。要是不好，叫我们一家怎么过、啊？妈，弟弟这不是想的吗？就别伤心了啊！弟弟，醒了就好，醒了就好。没事，老婆。老公，我就知道你会没事的。老婆，你都怀孕了，我是让你担心。不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息，别说了，我们在这儿都陪着你呢。睡一会吧干什么？她是你未来的姐夫，你们怎么手拉着手啊？你对得起你姐姐吗这里有十二只小猴
，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。真的不想把你丢掉，但是，但是我不知道该把你放在哪里。你该属于我吗？或许，你就不应该出现在我的生活中。但是你为什么要出现呢？为什么？把姐姐给牵出去，或许，或许在网络的世界里，我们可以长相厮守。所有的悲伤，就都可以忘记了。想把他删除，但是我什么都做不到。过去这四年，这些聊天记录都是我一个字一个字打出来的。我能感受他的快乐，也能感受他的悲伤。我跟他在一起的每分每秒，都特别刻骨铭心。既然这么不舍。为什么不面对真实的自己？因为我别无选择呀。自从我爸妈去世之后，他们就是我唯一的亲人。我真的特别感恩。如果没有他们，我真的不知道我现在会在哪。或许是在孤儿院，或许是在街头流浪，在亲情和爱情面前，我我真的没有办法选择，你懂吗？我真的特别想把他忘掉，但是我不知道为什么，这样的感觉真的特别难受。我忙的时候。会想着他。我闲下来的时候，我更想他。我在想，他现在会不会一样在想？我特
特别能明白你此时的感受，真的，因为我跟你一样，我也会无时无刻的想着你，你开不开心，快不快乐，中午会吃什么。如果下雨的时候，我会在想，这个小粗心，把你的带伞了。而且，你只是想了四年，我想了几十年。老子，对不起我，没什么可对不起。随便。我本来就是个孤儿，我应该回到属于我的地方去。是我该离开的时候。为什么要离开？我不允许你离开。浩子，你是个好人。但是，但是我对你们真的什么都做不到，我只能给你带来麻烦和困扰。对不起，我真的特别自私。我不允许你这么说自己。给我个机会，让我照顾你，守护你。我不会让任何人伤害你。对不起，我真的很想把一切都忘掉，但是已经回不去了。会好，都会好的。时间能冲淡一切。金心，这个你看一下。嗯，这是蓝桥国际的几个重要投资计划书。一般来说，这等机密文件只有高层才能接触到。但是你将成为董事长的儿媳，她希望你尽快进入核心管理层，所以你要好好把握这次机会，尽快了解这些投资案。谢谢，不用谢我，记得以后做事儿低调一点。天哪，蓝桥国际的实力真不一般，今年一年就有这么多的投资项目。哎呦，你轻点儿，我可疼了。瞧你这生非！哎，姐，姐夫，哎，瞧他惹是生非，给大家带来多大的麻烦呢？哎呀，多亏你帮忙，我人呐，让他住进这么高级的单间病房。不客气，这都是我应该做的。才不是呢！你知道现在医院病房有多紧张吗？尤其是我们单间，排一个月都不一定排得上。还好，丹桥和院长认识，否则你现在就在走廊。姐啊，我说呀，没必要住医院，还不如在家休息几天。那哪能成啊？小德怀着孕，你要回去的，谁来照顾你呀？听话，再住几天。半场半场，好吗？对了，主管，小德呢？没看见他。他这两天可忙了，给他老东家帮忙呢。啊？小德怀着孕，应该在家里休息呀、啊。万一他有个闪失，谁负这个责任呢？我拦呢，我拦得住算的吗？连老婆都管不住，这不随根吗？随我爸呀，我爸就管不住您。你这个脑袋开花了，还嘴贫啊！如果像你爸倒也好了，你爸可从来不在外面沾花惹草。妈，你说什么呢？什么叫沾花惹草？多难听啊！我跟那个米奇月啊一点关系都没有，我这是随随风做好事，纯属帮忙。
可怜之人，必有可恨之处。你看他，把我们全家惹得一团糟。妈，哎呀，赵女士，来来来，坐坐坐。呃，不用不用，阿姨，您坐吧，您坐吧，谢谢。啊，对了，妈，今天晚上你就不用照顾志远了，咱乔专门给志远请了护工，你可以休息了。那哪能行啊？你看你，净乱花钱，那不行。谢谢赵总啊！哎，什么赵总赵总的，你得改口叫姐夫。哦哦哦哦！<笑>好了，你们都在啊，我回去去落实你爸爸的晚餐了。嗯嗯。<笑>去伺候你爸。哎、嗯，那就走。我送你。好。慢点吧啊！赵总，赵总，哎不，姐夫，那个电话借我用一下呗。电话，我呀，手机被我老婆没收了，她怕别人骚扰我，你借我用一下。我打个电话啊，好吧。密码，密码多少号？二零四六。哎，你这密码怎么跟我二姐一样啊？我二姐也是二零四六，她不光手机，什么电脑都是二零四六。等等，你说宁夏的密码？哎，老婆，哎，这不是，这是那个。哎，这是赵总，不是不是不是，姐夫的电话。对对对对对对对，你怎么样？我跟你说啊，你别乱跑了，你怀孕四个半月了，赶紧回家，乖啊。哎，那个密密码，二零四六。二零四，哎，为什么是二零四六呢？二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？赵总，赵总，哎，电话，啊，用完了，谢谢啊，啊，不客气。呃，你刚刚说你二姐的密码也是二零四六，对啊。说起我二姐呀、啊，她其实跟我一边大，她这人呢又可爱又单纯，就是有点偏执狂。她认准的东西呀、啊，就一直认下去。你比如说，她喜欢一个牌子。八百年都不改变，你说他吃那个方便面牌子多少年了还吃那个，特轴，特怀旧。不过他喜欢的东西啊，我觉得都特土。哦，呃，哦，不好意思，我接个电话。好好好。喂，邓乔，你得请我吃大餐了。别墨迹，直奔主题。我忙着呢。告诉你个好消息，我找到你父亲的下落了。什么？在哪里？快把信息发给我。如果你不相信我，你就把我滚出去，永远不要回来。志远，哎，丹乔呢？咱在这儿呢，出去打电话去了吧？哦。志远，这是给你请的护工，从今以后啊，他二十四小时负责照顾你。姐，还是你最疼我，对我最好吗？志远，你说你老大不小，七岁怀孕，我呢，工作是很忙的，爸妈年纪可大了。拜托你，能不能以后别再给家里添乱了，行吗？哎，姐，我发你现在怎么比他妈还啰嗦呢？哎，我，姐，我这样你就别打我了。<笑>所以啊，之前托公安的朋友在内网里查询，怎么查也没有结果。所幸啊，公安的朋友很认真，很靠谱。他从原来的档案里挨个查询。
从那个户籍迁徙的档案里终于找到了线索，并确认，现在的张志伟，就是你的父亲赵志伟。杨柳，谢谢你。这么多年来，还是头一次听你这么诚恳的跟我说声谢谢。知道你的脾气，遇见你的父亲，可千万别耍性子，有什么话好好说，啊！嘿，你是我爸还是我妈呀？真是的，啰里啰嗦，挂了啊赵丹桥，怎么，你们认识啊？啊，哦，不不不不，我们初次见面。他一直都住在这个城市，蓝桥国际和刘兰芝一直曝光在各种媒体上。他为什么过来找我？不来找我这个二十多年没有见面的儿子？为什么？对不起，我在外面办事情。不是约好了你吃晚饭吗？对不起，事情很重要，再联系吧，拜拜。我睡不着啊，最近啊，是整宿整宿的睡不着，吃安眠药也不管用。又怎么了？那个狐狸精，他阴魂不散。妈妈，他又怎么招惹你了？前几天看到华语电视台播放他的谈话节目，看他那样子，看他不可一世。我看着我就生气呀、啊！还记得前几年，他狐媚你父亲那个嘴脸，我就气得浑身发抖。儿子，你知道我们这二十多年来是怎么过来的吗？要不是还有你，我早就不想活了。妈妈，这都是过去的事儿。不要再想这些不愉快的事来折磨自己，好吗？儿子，你一定要帮妈出这口气，把原本属于我们的东西都拿回来。
父子的话，妈死不瞑目，也咽不下这口气呀、啊。您放心吧，我再抓紧办呢。您呢，就好好的吃饭，好好的睡觉，这样我也安心了。要不然，也会影响我的心情，对不对？乖啊，妈妈。你可要抓紧呐，我怕真的活不到那一天呐。妈。您瞎说什么呢？我向您保证，最晚就在今年，一定会让他付出代价。好了，我不说了，妈，你早点睡啊。嗯。在水井里来一趟，太太，你别让我走。张妈，我已经找好年轻的家政了。小陈，把你的那些资格证书都拿出来让他看一下。好的。您看，这是我的护士专业证书、营养师证书，还有优秀家政服务员证书。看见了吧？给收起来。好的。张妈，现在时代变了，即便是做家政，也得是专业的。况且你年纪已经大了，家里的很多活你已经力不从心了，还是准备走吧，啊！张妈在这个家已经二十多年了，连她你也要赶走吗？你少插嘴！张妈，说实话，我已经忍你很久了。最近一段时间，你老是忘东忘西、丢三落四的。我明确告诉你，你已经不适合在我这里工作了。我这也不是养老院呐。张妈辛辛苦苦这么多年，没有功劳也有苦劳吧？就算她行动不利索，养着她又何妨？你要真有这份孝心，你就好好想想，将来该怎么跟我养老。况且张妈他们家儿孙满堂的，也用不着我给他养老啊。我跟他儿子已经通过电话了，他一会儿就会过来接他。你赶紧收拾收拾，准备走。太太，你别赶我走好吗？我要是真走了，你可咋办呢？我怎么办？只要我有钱，比你年轻、比你能干的，我挑挑一大把。刘兰芝，你太欺负人了！张妈这么多年来辛辛苦苦的服侍你，她老了，你却一脚把她给踢了，你还有没有一点人情味啊？哎呀，丹乔，你不能这么说你妈妈的，会天打雷劈的。我走，我走啊！你们别再为了我吵了，好吗？太太，我自己去收拾东西，你别动了肝火，当心身体啊！如果张妈离开这个家，我也一样会离开的。进来，林总，你找我，我让你办的事怎么样？正在努力。您再给我点时间吧。时间不等人。宁星和赵丹乔已经马上要结婚了，到那个时候你怎么办？我知道，您放心，我
我还存着大招没放呢，就怕这一出手，我就跟聂青云没有回旋的余地了。所以，我想以怀柔手段成全。我不管你什么大招不大招的，我告诉你，我再给你一个月的时间。如果一个月以后事情还像现在这样，那么别怪我不客气。明白。今天我遇见他了。谁呀、啊？我父亲。你父亲？嗯。你有父亲吗？我还以为这个人早就已经不在人世了。你怎么能如此歹毒的诅咒他？他毕竟是我的亲生父亲。人在做，天在看。这二十多年来，他尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。如果当初不是你把他赶出家门，我怎么会失去他？丹乔，你可不能冤枉太太呀、啊。小妈，他都这样对你了，你怎么还想着替他说好话呢？丹乔，做人还是要凭良心，还是要实事求是的嘛。那个时候你还小，张妈，这是我们的家事，你一个外人就不用多嘴了。太太，这是你的工钱，拿着你的钱，赶紧走。张妈，走，离开这种冷酷无情、铁石心肠的人吧。我现在觉得这个家不待也罢。好了，走吧，我送你出门。丹乔，你要经常回来看看你妈妈啊！她是个好人，是个命苦的女人。张妈都到这个时候了，你还帮她说话？妈，这个我来拿吧。你们都是善良的好人，好人一定有好报的。这个，家家都本是难念经，天下没有不爱自己孩子的妈妈。丹乔，别怪你妈，她有她的难处，你要好好的孝顺她啊。我妈那么对你，难道你一点都不生气吗？赵哥，我会给你打电话的，啊，到时候我有事跟你说啊。我们先走了。好，拜拜。真是大忙人，我们都约你多少回了，今天才肯赏脸。这家是城里最贵的西餐厅，我特别想来，但是兜里没钱没底气啊。既然同学们喜欢，这样吧，今天我来买单。本来应该我们请你，现在换你请我们，而且法国大餐是世界西餐之首，这一顿请下来，估计每个人都得千把块吧。这没什么。托你的福。
，今天我这个当班长呢，可要大开杀戒了啊！点的什么呢？呃，去蜗牛、鹅肝，吃饱了才有力气减肥嘛，是不是、啊？哎、啊，香槟也不能少啊。对，这样吧，我们再多点点什么？哎，可以有，可以可以。哎，还记得读过的课文《我的叔叔娱乐》吗？我记得，我记得，我朗诵一下。上学的时候还没背够吗？我看你们心里啊，都记着那个牡蛎，谁还会记着作者是为了批判菲利普、小市民一家爱慕虚荣呢？菲利普一家小市民爱慕虚荣，对不对啊？还有点感冒。这样吧，大家难得聚会在一起，我们喝一杯。来来来来来来来来来这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道，不过这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在宁心手上随便戴一下就上百万。宁心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆待你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他的。啊，你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，人要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们定心这么好的女孩。怎么说，人各有命。对。喂，王秘书，长安那个投资项目要进化把消化案给你，好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会，还要来打扰我们。没事没事。宁心啊，南桥国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀，我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。你好，让同学们都发发财。就是，就是，对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情，我会不想着你们吗？嗯，对对。我就说嘛，宁心是最好的，是不是？对对对,对。啊，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走，是不太适合吧？就是没关系，你们想吃什么尽管点。今天所有的账，全都记在我上身。这样可以吗？当然。啊，那谢谢啦。那我走了。啊，好，好，好，慢走啊，慢走，慢走。有钱人，瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯，服务员，菜单，来十份最贵的生蚝
八位，好久不见。可不是嘛，这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口。这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊换了一茬又一茬，但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得。哎，好好珍惜啊。好了，你们慢慢吃，有什么需要吩咐一声。哎，好嘞，好嘞，好。哎呀，怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗？我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？仙儿，你还记得吗？大学毕业那天的三五个饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿，提它干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。这辈子做的最错的一件事，就是婚礼当天跟你赌气牵了别人的手，根据许下那么多的承诺，到头来都成了一场空。这个是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。现在我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。仙儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？真的不明白，贤人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐璐结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子，你没有我，虽然你过得好不好？当初都是我不好，是我伤害了你
，但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀。关键是你根本就不爱赵丹乔，而且丹乔国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了，我不会让你嫁给赵丹乔的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏疯子的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是小人，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。分居这么久，再拖下去没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师。随便看。哎。老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪，这是最新的吗？对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。行，这几张好说。这个柴夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着。你让我买吗？就你宿舍那破音响，听不出什么好音色吧？谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，姐姐。
咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。站长，那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶零八年的 p t r e s 零八年的什么 p t r e s 呀？我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>我要迟到了，起来了，吃了早饭再走。我不吃了，来不及了。哎，年轻人呐，就知道睡懒觉啊，不吃早饭。年轻的时候没问题啊，到老了一身的毛病。哎呦，我说爸呀，你就别咒我了。本来我身体还挺好的，被你都说坏了。哦，对了，丹乔他妈说了，上次因为工作原因没有时间陪你们好好吃饭。这次啊，咱们中秋节的时候，两家好好聚聚。哼，你有钱就了不起了。现在想起来还一肚子的气呢。你跟他说不去啊。哎，我说爸，我们两个以后关系怎么样，可都靠你们了啊！你想清楚。老头子力不气，旭儿，他不去，妈去。你们俩好好商量吧，我真要迟到了，我走了。